。兄弟们，看看我们发现了啥？重庆九宫格火锅，我们现在在福建的上杭，跑着走。没有。老板娘，那重庆火锅是吧？够不够不够辣？有够辣，但是你喜欢吗？够辣的，那就来个特辣的，特辣的九宫格。那我就下，我就下面那个。你先先下，先下锅，辣一点啊。这边重庆火锅竟然还有潮汕鲜牛肉。这锅底已经上来了，看这个锅底这个样子，有点在重庆的感觉了。小麦牛油，看上去有点辣，但是说好的九宫格呢？重庆火锅嘛，无非就是牛油特别多，然后辣椒特别多。这个牛油在我们福建来说其实已经是很多了，但我感觉它还能看出水的感觉。那时候在重庆吃的都感觉没有水。菜也上的差不多了，哎呀，肉点了好多，那我们就不客气了哈。好久没吃过特辣的火锅了，先先来一锅牛肉，这边卖的潮汕牛肉，量还可以哦。可能人家要搁在这里面。哈哈哈吃牛肉还是吃自助的比较好。自助的牛肉比较划算啊！对，大胆的吃。<笑>来，超哥。好，客气了哈，开始了啊！别客气，那我也不客气了。吃辣锅，独有的油碟。超哥够不够辣？可以，可以，没没有出现辣。我尝一下。嗯，有那种辣劲了。嗯，越越熬越辣，差不多。啊、哦，不过跟重庆的、重庆我们吃的那种特辣的火锅比起来，还是有点差距。在这里来说，应该算够辣了。嗯。现切的牛肉还是很好吃的。金花，全下了。嗯，最近天气冷了，吃辣锅还是非常爽的。还有感觉它的辣不够入味，没有辣到肉里面去那种感觉。人家有人肉啊，肉啊，嗯，对，我放了菊花，那个回放一下。来点这个，吃麻辣火锅最喜欢吃的就是这个，这个这在这在重庆叫做三线肉，这也找不到了，一起倒下去了。对，这个还不是好吃的，这是猪肉，猪肉啊，有点像五花肉，这种来烫火锅特别好吃，我觉得。嗯，对。哎，味道是挺好吃的，我感觉辣度还差了一点。你是福建人呢，你能吃这么辣的吗？没开玩笑。那大胖也是，每次吃到那个汗呐，辣的汗呐。我跟你讲，江西的。湖南的、四川的、重庆的、贵州的，我都已经挑战过了。<笑>哎，没事没事。金花，小军干那个是、啊。好烫啊！给你挑啊。在福建夏天还真吃不了这么辣的。我
的优点已经变成红色的了。大刀腰片，这个烫一会儿就好了，要沾的干碟吃，不要烫太久，就是要有一种有点那种味才带劲。嗯，我这腰片很香，干碟有点有点咸，沾太多了。很嫩哦，尝一下这个丸子，丸子差评。我觉得这更像猪肉丸，没有一点那种牛肉的韧劲。味道已经尝不出来了，因为在辣锅里面它辣了。颜色跟我们平常吃的牛肉丸比起来也是，好像很白，口感比较软，比较细腻的那种感觉。我估计是，要么都放了猪肉，要么就是猪肉丸。水慢慢蒸发掉以后，能感觉到比较多的牛油了。还吃出来了，它这个锅底还是可以的，虽然没有重重庆的那么正宗，因为它也比较便宜。这锅底是二十八，我觉得在重重庆的话，比较正宗的锅底都是超过五十块钱的，对它牛油也会比较多。这豆腐皮也是超辣。哇，那表面上不平的东西最稀辣了。朋友，我辣起来了。你看，这上面沾着红红的油。来一盘肥肠，全下了啊！耗尔鱼，这耗尔鱼的冰衣有点厚啊，它化了一半的，就当是补点锅底吧。哎呦，烫哦！小心小心，那都很烫烫烫。这家重庆九宫格火锅，在上杭三中这个路口这边。辣还是蛮辣的，菜的品质都还可以，就那个牛肉丸比较差，我感觉像是猪肉。喜欢吃辣的朋友可以来尝试一下。那我们今天视频到这里了，长按点赞，我们下期见，拜拜。